സാർ ഞാൻ ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട് സാർ ഈ പ്രതിപക്ഷത്ത് കോൺഗ്രസിലെ മിക്ക എം എൽ എ മാരിൽ നിന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ അവരവരുടെ സീറ്റുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം പൂന്താനം പാടിയതുപോലെ കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ല എന്ന് വരുത്തുന്നത് പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കോൺഗ്രസുകാരെ കൺമുന്നിൽ കാവി കൊടുത്തിരുത്തുന്ന കാലമാണ് സാർ ഇത് അതുകൊണ്ട് അവരവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സന്തോഷമുണ്ട് ഏതായാലും ഈ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒക്കെ പഞ്ചിക്ക് നിരോധിച്ചെങ്കിലും കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്തും ഡി സി സികളിലും പഞ്ചിക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയെന്നാണ് സാർ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് സാർ കൊറോണ എങ്കിൽ കൊറോണ കലക്കവള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യു ഡി എഫ് അതാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് കണ്ടത് കാരണം രാജ്യം നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ലോകം നേരിടുന്ന ഇത്ര വലിയൊരു വിപത്തിനെ ഇത്ര ശക്തമായി മാതൃകാപരമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ ഇതിനെ അതിന് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് എന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് സാർ എനിക്ക് മുൻപ് കോൺഗ്രസിലെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പർ സംസാരിച്ചു ബഹുമാനിനായിട്ടുള്ള പേരാവൂർ എം എൽ എ ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ശ്രീ ഉബൈദുള്ള മെമ്പറും സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ചന്ദ്രിയ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം അവിടെ റെയ്ഡ് നടന്നുവെന്ന് വരുത്താനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഏത് ഏത് കാലഘട്ടമാണെങ്കിലും സാർ ഏറ്റവും അധികം വിമർശനം നേരിടുന്ന ഒരു വകുപ്പ് പോലീസ് വകുപ്പാണ് പക്ഷേ ഈ നാല് വർഷ കാലയളവിൽ സഹോ പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള പോലീസിന് നേരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷേപവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ചകൾ വെളിവാക്കുന്നത് സാർ സാർ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് പ്രതികളെ രക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ മുഖം നോക്കാതെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് സാർ അതിന്റെ തെളിവാണ് അതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സംവിധാനം ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല ഇടതുപക്ഷം മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ കണക്കുകൾ സർവേകൾ പറയുന്നു ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ പറയുന്നു നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ പോലീസ് കേരളത്തിലാണ് സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രി സി ഐ ഐ പറയുന്നു നമ്പർ വൺ പോലീസ് കേരളത്തിലേതാണ് ഇന്ത്യ ചുടയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു കേരളത്തിലേതാണ് നമ്പർ വൺ പോലീസ് എന്നുള്ളത് സർ കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മന്ത്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത നേട്ടം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട് എന്താണിത് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് സർ സർ ഈ പീനൽ കോഡ് ഒഫൻസസിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൽ അതായത് മൊത്തം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അതിൽ കൺവിക്ഷഡ് ആവുന്നു കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി മുപ്പത് ശതമാനമാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റേപ്പ് കേസസ് റേപ്പ് കേസസിൽ കേരളത്തിൽ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേത് അത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ പോലീസ് ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പഴുതുകളില്ലാതെ കൃത്യമായി പ്രതികളെ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കണ്ടുവരാൻ ഇടപെടുന്നു ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഫലമാണ് അത് അത് കേരളത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ് സാർ ഈ കാലയളവിൽ സെൻസേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളും ഈ പോലീസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ അതോടൊപ്പം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കൂടത്തായി കേസ് മുൻ വർഷ കാലങ്ങളിലെ കേസുകൾ പോലും എസ് പി സൈമൺ ഐ പി എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം വളരെ ഭംഗിയായി തെളിയിച്ചു ഇപ്പൊ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വനിതാ എം എൽ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി പത്ത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വനിത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അനുവദിച്ചു അതിന്റെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ജില്ല മുഴുവനുമാണ് അതായത് ഒരു ജില്ലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു
പതിനഞ്ച് ശതമാനമായി അത് അൻപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും എന്ന് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവിധ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വനിതാ പോലീസുകാർ വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതോടൊപ്പം അത് സ്ത്രീകൾക്ക് പോലീസ് സേനയെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ഒരുക്കുന്നു എന്നതിനോടൊപ്പം പോലീസ് സേനയിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രക്രിയ കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ശിശു സൗഹൃദമാക്കുക പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഈ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് സർ അതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷ കാലയളവിൽ കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് സേനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടന്നിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് പോലീസുകാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മുന്നൂറിലധികം എസ് ഐമാർ പന്തിരായിരത്തിലധികം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പുറത്തിറങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ റെക്കോർഡുകൾ പോലീസിന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ബഹുമാന്യനായ സണ്ണി ജോസഫ് നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ഉബൈദുള്ള മെമ്പർ അദ്ദേഹവും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷം തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിൻവലിച്ച ഒരു ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ധനാഭ്യർത്ഥന ചർച്ചയിൽ അവർ പറയുന്നത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പക്ഷെ വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതിൽ പറയുന്ന എന്താണ് വെടിയുണ്ടകൾ കാണാതായത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് വിശദമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും വായിക്കാൻ മുതിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഓഫീസേഴ്സിന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ അവർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ച തുക സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടയില്ല വെടി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ അവർക്ക് തന്നെ ബൂമറാങ് ആയി വന്നു പതിച്ച ഒരു ആരോപണത്തെ വീണ്ടും ദുർബലമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കേരള ജനതയുടെ മുന്നിൽ വിലപ്പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് സർ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതി പോയ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലേക്ക് മദ്യപിച്ച ഒരാൾ കാർ വന്ന് ഓടിച്ച് കയറ്റുന്ന വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അതിന്റെ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ അത് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം സർ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വർഷ കാലയളവിൽ ഏത് സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ശരാശരി ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം വർധന ഓരോ വർഷവും ട്രാഫിക് അപകടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ അധികമായിട്ട് പ്രൊക്യർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി മൊത്തത്തിൽ ഒന്നര കോടി വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം അപകടങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ നാല് വർഷ കാലയളവ് കൊണ്ട് ആ അപകടങ്ങൾ ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാനായി സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു നേട്ടമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് അതൊരു വലിയ ഇടപെടലാണ് സർ ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സമീപിക്കാവുന്ന സമീപിച്ചാൽ നടപടിയെടുക്കുന്ന മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായി പോലീസിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളായി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസുകാർ തന്നെ നേരിട്ട് ചെന്ന് എത്രയോ വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലീസുകാരുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ജനമ നമ്മുടെ പോലീസ് സേന മാറിയിട്ടുണ്ട് സർ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ സൈബർ കേസുകൾ സംബന്ധിച്ച് സൈബർ കേസുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ കേസുകൾ സർ മൊത്തത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തോളം സൈബർ കേസുകളാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം സൈബർ കേസുകൾ കേരളത്തിലാണുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ നിയമസഭയിലെ പല എം എൽ എ
ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസുകാരെ വിന്യസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് സർ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാരണം ഒരു മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ഡലത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ആറമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ആസ്ഥാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആറമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോലീസ് സേനയുടെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് പുതിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ നിലവിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കയറി വന്ന് ഇരിക്കാൻ തക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഇടങ്ങളായി നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ആ രീതിയിലൂടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നമ്മുടെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആറമ്മുള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രളയത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അതിനു മുൻപേ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു കാരണം അവിടെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് ഉള്ള മുറികളും ലോക്കപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രളയത്തിന് മുൻപേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയകാലത്തിന് മുൻപേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് സർ അങ്ങനെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലയിൽ ജനങ്ങൾ ജനസൗഹൃദമാകുന്ന രീതിയിൽ ശിശു സൗഹൃദമാകുന്ന രീതിയിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദമാകുന്ന രീതിയിൽ പോലീസ് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു പോലീസ് സേന ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ സർക്കാരിനോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ വെക്കാനുണ്ട് സർ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ വംശനാശം വരുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിന് അനുവദിക്കണം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർ ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു